朋友们好，我是石头。有一段时间没有更新家里面木房子装修的视频了，热心的观众在私信里面留言告诉我说，抓紧时间拍家里的房子，都想看一看装修的进度究竟如何了。还有的朋友说，最近想过来小住一段时间。确实啊，大家的热情我都能够感受得到。看清明节了，我们这边啊，家家户户都要忙着犁田，已经在地里面播种了。我们这边种的是旱秧，在地里面播种，就像那个样子的，用薄膜给盖起来，把稻田犁好了之后，再把秧苗搬过来移栽。今天下了雨之后啊，气温还是挺低的。好在山里面今天没有起雾。我们木房子装修的进度和之前还是有点变化了。这几天，两个木匠师傅家里也在忙着播种，所以休息了两三天。二楼塞壁的框架已经全部装好了。并且，在下方大概三十公分高左右，装好了一层木板，上面全部都是打上格子，和一楼的装修风格是一样的，这样子显得会更协调一些。实际上，我们这栋房子走到最前面。还是感觉挺高的。大家最近一段时间有没有发现，我不是发了很多农村的闲置房吗？基本上所有的木房子都没有我们现在楼层高度这么高。这是新建的房子，以前建房子是没有这么高的高度的。整体的情况。就是这个样子，那里面也开始要做楼梯了。我们走进去给大家看一下，有位木匠师傅是在这边做楼梯的料，那边呢，木匠师傅在打格子，两个木匠师傅分工，这样子做起工来会更快一些。我们这边的风啊还是比较大的，昨天晚上下雨，这些雨水啊。是直接飘在我们大门口的这块了，所以说啊，在这个位置啊，不敢建太高的木房子了。这两块楼枕，也就是房子，已经给它锯掉了，把木楼梯的位置已经留出来了，并且在这里也开始做了基础。这边是一个休息台，在这边还是一个休息台。楼梯是从这里走上去，然后在这个休息台停留，然后呢再转个角，走到那个休息台，再转个角，才走到二楼。这样子的设计我们是算了，如果是直接从这里走上去的话，这个楼梯踏步是做不到。再一个，上面的楼层不是太高，用起来不方便。所以我们是结合木房子的宽度、地形来做的楼梯踏步。这样子的话，整个后面就留出来很宽了。而且这边打好了基础之后，大家可以看一下，底下的空间还是挺多的。后期我们打算在这边装上门，里面全部做封闭式的，打上格子，以后可以放一些衣物啊。还有棉被之类的，这边还挺宽的。这边是打了一根柱子上去，基础的工作一定要做好，这个楼梯啊走起来才结实安全。当然，现在可能大家还看不出效果，要过几天吧。等把楼梯的整个框架打好了之后，大家就会看得出了。这块板子啊，刚好是
锯上面的板子下来，然后呢，再次可以利用。木匠师傅已经处理好了。这是村木，这边用到的有村木和子木，还有柏木。像这些柱子，也就是基础的柱子，都是柏木来做，包括这根，也都是柏木。这根是前些天邻居从山里面捡回来的，而且是干的，刚好我们用得上。那这边楼梯装好了之后，这里的木板再给它铺起来，现在还是流出来的。木匠师傅就在那边打格子，待会儿呢，我们走过去给大家看一下。大家可以看一下，这边的格子就小一些，一楼的格子要大很多，这相当于一扇小窗户。同样，外面打格子。里面是装玻璃的，做起来挺麻烦、啊。总共这样的条子有两百多根了，大小都不一样。这边是框架的条子，那边是里面的条子，这边还有。尺寸都是通过一个一个的去算大家可以看一下，做的是严丝合缝，全部都是榫卯结构的，没有用的钉子。以后二楼的所有窗户，我们都是可以打开的。这样子做好了之后，直接安装荷叶就可以装上去，然后再把玻璃装上去就可以了。当然。还要先做后期，这个已经组装好了，现在接下来一个一个的组装。总共二楼的塞壁有二十四扇窗户，这个比做木板的窗户要麻烦多了。这些都是木匠师傅的工具，之前有给大家分享过，不同的工具有不同的用法。这些都是手推爆，有些是轻编的，有些是爆平的，有的是开槽的。这些板子就是楼梯踏步的，之前木匠师傅专门清理好了，并且。窄的地方是用白乳胶把它给粘在一起了，全部都是紫木，硬度比较好，总共有十多块呢。做好了楼梯的框架之后，再来做这个楼梯踏步的踏板。这边的厢房，木匠师傅在里面改楼梯的料。这是刚锯下来的方子。嗯、这一块是村木，比较宽，比较厚，做楼梯是刚刚好。
我们现在去二楼看一下，从这边爬木梯上去啊。以后我们的楼梯踏步也是从这个位置上来的，所以这边的木板还没铺，大概楼梯的样子就是这样子。实际上，这个地方的空间还是挺宽的。以后这上面都要做栏杆扶手。这就是二楼了。整个堂屋这边以后是一个客厅，大概有四十来个平方。我们装了一层板子之后，大概就是这样的一个高度。把整个窗户留大些，这样子采光更好些。两边的木墙板都装好了。这边是两个房间。背后的房间要小一些，前面的房间大一些。实际上装好了之后，把它隔断墙做好了之后，我感觉这个高度好像也够了，比之前感觉要高一些，可能是一个视觉的原因吧。所以这边以后二楼也是比较。适合住人的，这窗户可以随时的推开，通风透气，采光也比较好。以后我们二楼就做榻榻米的床，更低一些，躺在床上可以看看远处的风景。好了，朋友们，这期的视频也就为大家分享到这里。我是石头，喜欢的请记得点个关注，我们下期视频再见，拜拜。